வணக்கங்க நான் உங்கள் சமையல்காரர் பொண்ணு இன்றைக்கி நம்ம சமையல்காரர் பொண்ணில் பார்க்க போகிறதுங்க சில்லி சிக்கன் ரொம்ப ஈஸியாக டேஸ்டியாக வீட்லேயே எப்படி சில்லி சிக்கன் செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாம் நான் வந்து அரை கிலோவுக்கு சிக்கனை நல்லா மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா எலும்பு சதை எல்லாமே சேர்ந்துருக்குங்க நான் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவி வச்சுருக்கேங்க இதில் இப்போ ஒரு டீஸ்பூனுக்குங்க மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாங்க இது காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடரு கொஞ்சம் நல்லா கலர் கொடுக்குங்க இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூனுக்கு சிக்கன் மசாலா வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கலாங்க இதில் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு கரம் மசாலாங்க இது வீட்லேயே அரைச்சது இதுல ஒன்றரை டீஸ்பூனுக்கு வந்துங்க மல்லித்தூள் வச்சிருக்கேங்க மல்லித்தூள் மட்டும் கொஞ்சம் எச்சு போட்டுக்கலாங்க இதுல ரெண்டு டீஸ்பூனுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வச்சிருக்கேங்க அதையும் போட்டுக்கலாங்க தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாங்க இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு தயிர் போட்டுக்கலாங்க இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருலாங்க இப்போ மாவு எதுவுமே நம்ம போட வேண்டாங்க வெறும் இந்த மசாலா பொடியை மட்டும் போட்டு நல்லா பிரட்டிடலாங்க இப்போ நல்லா பிரட்டியாச்சுங்க இது ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா மேரினேட் ஆகட்டுங்க மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு மசாலா வந்து சிக்கனுக்குள்ளே நல்லா இறங்குங்க அதனால் வெறும் பொடியை மட்டும் போட்டு இப்போ அரை மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாங்க இப்போ அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சுங்க பார்த்தீங்கன்னா மசாலா வந்து சிக்கனுக்குள்ளே நல்லா இறங்கி இருக்குதுங்க இப்போ நம்ம தேவையான மாவு போட்டு பிணைஞ்சிக்கலாங்க இல்லை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வச்சுருக்கேங்க இதை போட்டுக்கலாங்க இது ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு அரிசி மாவுங்க அரிசி மாவு கொஞ்சமாக போட்டால் போதுங்க இது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு மைதா மாவுங்க இதையும் போட்டு நல்லா கலந்துக்கலாங்க இப்போ இதெல்லாத்தையும் போட்டுங்க நல்லா கலந்து விட்டுருலாங்க உங்களுக்கு சிக்கன் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தண்ணி ஊற்ற வேண்டியது இல்லை என்னோடய பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் அந்தளவுக்கு தண்ணி விடல அதனால் நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு தண்ணி விட்டுக்கிறேங்க இப்போ இதை நல்லா பிணைஞ்சிடலாங்க இதை எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துடலாங்க பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பில் எண்ணெய் சூடாயிருச்சுங்க இந்த சிக்கனை ஒவ்வொன்றா போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாங்க ஒரு ஒரு பீஸாக தனித்தனியாக இருக்கிற மாதிரி போடணுங்க அப்போ தான் ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா வேகுங்க இது எப்படி இருந்தாலும் வேகறதுக்கு எட்டு நிமிஷ எட்டு நிமிஷத்துலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஆகுங்க அப்போ தான் சிக்கன் வந்து நல்லா வேகும் இல்லாட்டி மேலே வெந்திருக்கும் உள்ளே பச்சையாக இருக்கும் அடுப்பும் கொஞ்சம் மீடியமாக வச்சுக்கோணுங்க மேலால் வெந்ததுக்கப்புறங்க அடியால் திருப்பி விட்டுருலாங்க இப்போ ஃபுல்லாக சிக்கன் வெந்துருச்சுங்க இப்போ எடுத்துடலாங்க சிக்கன் வெந்துருச்சான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா உங்களுக்கு அந்த தண்ணியோட ஓசை கம்மியாயிரும் அப்போ வந்து சிக்கன் வெந்துருச்சுன்னு நிறுத்துங்க அப்போ நம்ம எடுத்துடலாங்க இவ்வளோதாங்க சூப்பரான சில்லி சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இது ஹோட்டலில் சாப்பிட்றத விடவே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இதில் ரொம்ப அதிகமாக நம்ம மாவு போடலை ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு சிக்கனாகவே இருக்குது பாருங்கள் இன்னொன்று இந்த மாதிரி நம்ம மாவு கம்மியாக போட்டு நம்ம சில்லி சிக்கன் செய்யும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப நேரத்துக்கு கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குங்க பிடிச்சி மொழத்தை கொஞ்சம் மேலே புழிஞ்சு விட்டு வெங்காயம் கிடச்சிக்கிட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் இந்த சில்லி சிக்கனை செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சமையல்காரர் பொண்ணுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் இன்னொரு சூப்பரான வீடியோ கூட உங்களை சந்திக்கிறேன